वेलकम टू स्टेप आई एस इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे आर्टिकल आए हुए हैं आज सबसे पहले हम ऐसे राइटिंग का कोटेशन देखेंगे जो कि महात्मा गांधी जी का कोटेशन है इसका आप यूज कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में जीएस पेपर फोर में बहुत ही अच्छा कोटेशन है पीस इज इट्स ओन रिवॉर्ड ये जो स्टेटमेंट है आप इसको कहीं पर भी जहां आपको शांति की बात करनी हो कभी इंटरनल सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू आ रहा हो वहां पर आप लिख सकते हैं कि गांधी जी ने कहा है कि जब भी पीस होता है तो उसका अपना अलग ही रिवॉर्ड होता है यानी कि उसका अलग इम्पैक्ट होता है उस पूरे रीजन में तो अभी जितनी इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी है पूरे वर्ल्ड में वहां पर पीस की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसको और मेंटेन करने की जरूरत है चाहे आप कभी न्यूक्लियर अमेंट्स की बात कर रहे हो या अदर टेररिज्म परस्पेक्टिव से बात कर रहे हो ये कोटेशन आपके काम आ सकता है ये इन्फॉर्मेशन कोचिंग के बारे में सत्ताईस तारीख को नया बैच शुरू हो रहा है डिटेल के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अगर कई बार आप कॉल लगाते हैं कॉल नहीं लगता हो तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं साथ में इस पर एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं आपके पास कॉल बैक जरूर आएगा आगे बढ़ते ये ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें दो प्रोग्राम को आपको बताया जाता है क्लासरूम और पर्सनल गाइडेंस के बारे में इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम कहीं और से कर चुके हैं या आप क्लासरूम के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम साथ में मिलेगा अदरवाइज आप सिर्फ पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम को भी अवेल कर सकते हैं यकीन मानिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये कोचिंग स्पेसिफिक नहीं बल्कि स्टूडेंट स्पेसिफिक होता है जब आप यहाँ आते हैं तो आपके पर्सनैलिटी और आपके परेशानी के अकॉर्डिंगली आपको हेल्प पहुंचाने की कोशिश की जाती है इसमें आप तभी चीजों को समझ पाएंगे जब आप यहाँ हो सकता है मीटिंग कर लें या इस फोन पर बात कर लें कोई भी कॉन्टैक्ट करके आप चीजों को समझ पाएंगे कि हाँ इसमें आपका फायदा होगा या नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कशन करते हैं स्टार्ट और हमारा पहला आर्टिकल है जस्टिस डिलेट मदान बी लॉकूर इनके द्वारा लिखा हुआ यह आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं जुडिशरी पर जितनी बातें कही जाती हैं खास करके जब भी हम कंपैरिजन करते हैं या कई सारे आर्टिकल आते हैं गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो टसल चलता रहता है उसी पर यह पूरा आर्टिकल लिखा गया है बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स को बताया गया है सबसे पहले इसको आप जीएस पेपर टू में एसोसिएट करें पॉलिटी जुडिशरी वाले सेक्शन में आ जाएगा यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई सारी बातें उठती रहती हैं वैकेंसीज हैं पोस्ट खाली रह जाती हैं इसकी वजह से देरी होती है फैसले आने में और पूरा सिस्टम जो इंडिया का वो गड़बड़ चल रहा है खास करके जुडिशरी के टर्म्स में उन चीजों को यहाँ पर क्लियर कहा गया किया गया कैसा कहा गया ऐसा कुछ भी नहीं है इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए जानना वो ये कि इकोनॉमिक सर्वे में भी इस पूरे इशू पर बात किया गया है साथ में एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 और 19 में भी जिक्र किया गया है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को लेकर के और बहुत सारे फैक्ट्स को वहां फिगर फैक्ट्स को क्लियर किया गया है इसी पर आगे पूरा डिबेट एंड डिस्कशन है सबसे पहला जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो है गवर्नमेंट लिटिगेशन का कहा जा रहा है कि जो पूरा टैक्सेशन सिस्टम है भारत में वो एक बहुत बड़ा कारण है इतने ज्यादा केसेस को राइज करने का क्योंकि अलग अलग तरीके से जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल uh, फंक्शंस बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनके द्वारा अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए जाते हैं चीजों को रिजोल्व करने के लिए हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट और कस्टमर के बीच में या सिटीजन्स के बीच में जो पूरा टैक्सेशन सिस्टम चल रहा होता है तो बीच में गवर्नमेंट के द्वारा भी लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है जब लोग लो टैक्स पे नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली उनसे जो भी गारंटी की चीजें हैं उससे ले ली जाती हैं वहीं दूसरी तरफ अगर टैक्सेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके साथ कोई जायती होती है तो जाहिर सी बात है वो भी केस करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो केस किया जाता है पूरे साल में वो बहुत ज्यादा होता है और वहीं दूसरी तरफ जो जुडिशल सॉरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो ऑफिशियल्स हैं उनकी लापरवाही की वजह से भी बहुत सारे केसेस अराइज होते हैं और इसलिए जो पूरा आप केस देखते हैं उसमें सिर्फ थर्टी परसेंट ही है जो रिजॉल्व हो पाता है और वो भी उनका केस रिजॉल्व हो पाता है खास करके टैक्सेशन सिस्टम का जो इस पर बेसिस बेस पर जो केस बना हुआ होता है जो ऑलरेडी इस फील्ड से होते हैं मतलब जुडिशरी के फील्ड से होते हैं कोई वकील है उसने ही केस किया हो कुछ ऐसा हुआ हो क्योंकि आम जनता जो होती है उसका केस तो शायद ही कभी रिजॉल्व हो पाता है खास करके टैक्सेशन सिस्टम वाला है ना आगे और चीजों को रेस किया जा रहा है ये तो आप इकोनॉमिक सर्वे में जो पॉइंट आउट किया गया है जो लॉयर बेनिफिशियरीज होते हैं उनका केस जो है उनका क्लेम जो है वो सेटल हो पाता है बाकी जगह पर ये चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाती हैं 
आगे बता रहे हैं पेंडेंसी ऑफ द केस गवर्नमेंट का इशू हमने देख लिया आप ये बता रहे हैं एक पूरा इशू उठता है पेंडेंसी का कि बहुत सारे केस पेंडिंग रह जाते हैं भारत में और वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया जाना चाहिए और जुडिशल एक्टिविज्म जो होता है क्या होता है जुडिशल एक्टिविज्म जुडिशरी जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर करती है तो उसको जुडिशल एक्टिवि एक्टिविज्म कहा जाता है लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है गवर्नमेंट को कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है काम करने के लिए जब वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है तब जाकर के कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सुनाती है लोगों के फायदे के लिए या लोगों का नुकसान हो रहा हो तो उनको बचाने के लिए इसको इंडिया में या खास करके कई बार आप आर्टिकल में पढ़ते हैं जुडिशल एक्टिविज्म का भी नाम दिया जाता है आर्टिकल का कहना है कि कहा जा रहा है नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा दीजिए तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म को क्रिटिसाइज करना कोई ऑप्शन नहीं है अगर हम केस की पेंडेंसी की बात करते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो उतना ही काम करता है जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में काम होता है नाउ कोर्ट व जुडिशियल एक्टिविज्म डज नॉट एग्जिस्ट अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर तो कोई जुडिशियल एक्टिविज्म काम कर नहीं रहा होता है बिकॉज वो लोग सारा पूरा दिन केस ही सुन रहे होते हैं एक्टिविज्म तो हम सुप्रीम कोर्ट के मामले में या हाई कोर्ट के मामले में कह सकते हैं और वहाँ पर टोटल पेंडेंसी कितनी है 87.54 परसेंट की पेंडेंसी है कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी जो छोटे छोटे कोर्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा केस की पेंडेंसी होती है साथ ही फ्रैक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पी दायर किया जाता है आउट ऑफ देयर रिमेनिंग थर्टीन पेंडेंसी तेरह परसेंट है जो उसमें रिजोल्व नहीं होते हैं एंड अगर हम जज के नंबर को बढ़ाते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा वहीं इकोनॉमिक सर्वे का एक डाटा ये शो कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस सर्वे के डाटा में कहा गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टू वैकेंसीज हैं ठीक है टोटल वैकेंसीज हैं नीड टू बी फुलफिल्ड अगर हम हंड्रेड अपना चाहते हैं कि सारे केस रिजॉल्व हो जाए क्लियरेंस हो जाए इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी है 279 वैकेंसीज को हमें फुलफिल करना पड़ेगा और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2580 पोस्ट जो है वो भी बचे हुए हैं यानी कि उसको भरना जरूरी है वहीं हाई कोर्ट का डाटा भी दिया जा रहा है नाइन्टी वैकेंसीज जो है उनको भरने की जरूरत है अगर हम सौ रिजल्ट चाहते हैं क्लियरेंस चाहते हैं तो वही 315 सौ पंद्रह पोजिशन है जो कि अभी वैकेंट है कहां पर हाई कोर्ट में देर इज देर आर नो वैकेंसी तो अगर कहीं पर कोई वैकेंसी ना हो सबको भर दिया जाए यानी पच्चीस सौ करीब जो पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खाली है उसको भर दिया जाए तीन सौ पंद्रह पोजिशन जो हाई कोर्ट में खाली है उसको भर दिया जाए तो क्या होगा तो फिर ऑब्वियसली ड्रामेटिक चेंज आएगा और कोई केस पेंडिंग नहीं रहेगा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जज हैज नेवर रिड्यूज द पेंडेंसी ऑफ द केसेस कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप सारे पोस्ट को भर देंगे तो जो केस आज पेंडिंग रहते हैं वो नहीं रहेंगे क्योंकि दिस विल नॉट बी द परफेक्ट सॉल्यूशन बिकॉज मुद्दा है मनी का वेयर इज द मनी जाहिर सी बात है जब आप किसी भी सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर खर्च होता है और अगर हम जुडिशरी की बात करें तो बहुत अच्छा डाटा यहाँ पर दे रहे हैं आर्टिकल में डाटा ये है कि बजट में ओवरऑल जीरो से लेकर के जीरो ऑफ द जी एलोकेट किया जाता है जुडिशरी के लिए मतलब एक परसेंट ऑफ द जीडीपी भी नहीं खर्च किया जाता है पूरे जुडिशियल सिस्टम पर तो इनका कहना है कि ये फिगर बहुत कम है ये जापान नॉर्वे ऑस्ट्रेलिया आइलैंड इन कंट्रीज में इतना कम एक्सपेंड किया जाता है क्योंकि वहां पर ये पेंडेंसी की प्रॉब्लम नहीं है वहां पर इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग नहीं होते हैं इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जाहिर सी बात है कि वहां पर इतना ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है इतने पॉपुलेशन नहीं है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ बहुत ही कम अमाउंट दिया जाता है दूसरा है कि पेंडेंसी कहेंगे किसको डिफाइन किसको किया जाएगा पेंडेंसी मतलब अगर कोई केस आधे घंटे पहले फाइल हुआ है एक घंटे पहले फाइल हुआ है तो उसको पेंडेंसी फिगर में नहीं रखा जाएगा कोई केस जो उसको एक साल हो चुका है एक साल से ज्यादा हो चुका है उसको हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ वो पेंडिंग है या अभी तक उस पर काम नहीं किया जा रहा है तो यहाँ इस पर भी एक डिफरेंस है कैसे उसको डिफाइन किया जा रहा है अब अगला मुद्दा उठाते हैं अभी हमने क्या देखा पेंडेंसी ऑफ द केस का मुद्दा देखा अभी अगला मुद्दा उठाते हैं हॉलीडे का आपने अक्सर लोगों को सुना होगा बहुत सारी छुट्टियाँ होती है जजेस हमेशा हॉलीडेज पर होते हैं आर्टिकल में कहा जा रहा है क्या ऐसा है सच में इनका कहना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जितना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के में जज काम करते हैं 
उतना ही गवर्नमेंट ऑफिस भी काम करते हैं टू हंड्रेड फोर्टी टू डेज इन अयर तो इसमें आप ये सवाल नहीं उठा सकते ये उंगली नहीं उठा सकते कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या जुडिशरी में लोग काम नहीं करते हैं जज में लोग काम नहीं करते हैं नाउ अगर बात करें एनुअल एवरेज की तो द केस बाय विच जज इज 746 इनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खास करके जो ओवरऑल एक जज केसेस को डिस्पोज करता है एनुअल देखा जाए तो वो सात केसेस होते हैं जो कि एक अच्छा नंबर है मतलब इसको एक अच्छा वेटेज दिया जा सकता है कि अगर एक जगह पर इतने ज़्यादा केसेस को खत्म किया जा रहा है तो हाई कोर्ट का डाटा देते हैं कितने दिन वो काम कर रहे हैं तो 212 दिन हाई कोर्ट के जज काम करते हैं एवरेजली और वो डिस्पोज करते हैं 2348 केसेस को जो कि एक बहुत ही कमेंडेबल फिगर है बहुत ही अच्छा फिगर है नाव हाईकोर्ट जज वर्क वेन ओनली नाइन्टी मोर आर रिक्वायर्ड टू अचीव हंड्रेड मतलब 93 डेज अगर वो और काम कर लें तो 100 परसेंट जो क्लियरेंस रेट है वो मिल जाएगा क्या ऐसा है तो इनका कहना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हॉलीडेज को काटना हॉलीडेज को कम करना छुट्टियों को कम करना विल नॉट बी द बेटर सॉल्यूशन नाउ अभी हमने दो बातें देखी पहला ये क्या कह रहे हैं कि आप नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते आप हॉलीडेज को कम करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते मतलब काम करना यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है जो भी नंबर ऑफ जजेस हैं दे आर वर्किंग वेल तो व्हाट इज नीडेड क्यों कैसे हम इस चीज को ठीक कर पाएंगे तो आवश्यकता है बेटर केस एंड कोर्ट मैनेजमेंट की का क्या कहा जा रहा है कि जो केस मैनेजमेंट होता है या कोर्ट मैनेजमेंट होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनके बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत है और ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं देख पा रहा ना तो इकोनॉमिक सर्वे में इस पर कोई बात उठाई गई है ना ही कोई और इकोनॉमिस्ट की बात कर रहे हैं ना ही कहीं पर कोई डिस्कशन में इस बात को उठाया जा रहा है कि कोर्ट और केस का भी मैनेजमेंट जरूरी है एक अच्छे रिजल्ट को पाने के लिए वही उस डाटा को बताया जा रहा है जो अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जारी की गई है जिसमें कि बताया गया है कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है एक केस को डिसाइड करने में उसको खत्म करने में ऐसा क्यों होता है इज इट द राइट वे तो इसका सोल्यूशन ये बता रहे हैं कि आखिर इसका क्या बेटर सोल्यूशन है अभी हमने देखा कि बेटर मैनेजमेंट होना चाहिए और इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी जाहिर सी बात है ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी हर तरफ इन्वेस्टमेंट की ही बात हो रही है चाहे आप इकोनॉमी की बात करें बैंकों की बात करें या अब जुडिशल सिस्टम की बात करें बिना इन्वेस्टमेंट के आप यहाँ के इंफ्रा को ठीक नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है ये इस आर्टिकल में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट चाहते हैं जुडिशियल सिस्टम में प्रोसेस में तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तभी आप एक बेटर मैनेजमेंट सिस्टम को एक्वायर कर पाएंगे कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई स्पेशल कोर्ट इन या नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना ये सब कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तब है जब हम बेहतर तरीके से काम करें और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम भी किए थे सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा कई चीज़ें अपनाई गई थी जैसे कि ई कमेटी बनाने की बात चली थी सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम था नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस एल एन एस टी ई पी जिसको कि इसी के लिए लाया गया था जो सॉल्यूशन होता है वो कितना क्विक आ पाए नोटिस समन सब वहीं इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर ही चला जाए मोबाइल एप्लीकेशन पर चला जाए और बीच में जो पूरा सिस्टम है और जो टाइम है वो बच जाए इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कमेटी को लॉन्च किया गया था मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाउ अब इनका कहना है कि यहाँ पर जजेस के पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का होना जरूरी है ई कोर्ट प्रोजेक्ट का लाया जाना जरूरी है जो कि लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसका एम था जस्टिस डिलीवरी को इंश्योर करना और वर्चुअल कोर्ट भी लॉन्च किया गया था दिल्ली में अभी रिसेंटली ही लेकिन इसको सही तरीके से समझा नहीं जा पाया है जो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं जो वर्चुअल कोर्ट को लॉन्च किया गया था उस चीज को तो यहाँ पर बात की जा रही है थर्टीन फाइनेंस कमीशन की जिन जिनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे इनका कहना है कि उन रिकमेंडेशन को उन सजेशन को मानने की आवश्यकता है थर्टीन फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि आप प्रोफेशनल मैनेजर्स को लेकर के आइए 
देखिए जुडिशरी है का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ जज ही होने चाहिए मेडिकल या जो मेडिकल फील्ड होता है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पर डॉक्टर्स ही होने चाहिए उनको असिस्ट करने के लिए एक अच्छे मैनेजर की आवश्यकता होती है तो मैनेजर हर फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है तो इनका थर्टीन फाइनेंस कमीशन का जो ये सजेशन था कि आप प्रोफेशनल मैनेजर्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि कोर्ट को मैनेज कर पाएगा और ये एक आवश्यकता है एक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है आज कोर्ट को मैनेज करने के लिए और जस्टिस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए तो यहाँ पर एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी होगी तभी हम चीज़ों को आगे इम्प्रूव कर पाएंगे वैकेंसी एडजमेंट वेकेशंस ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं इन ये सब एक सस्पेक्ट्स है लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाए कारण का पता लगाया जाए और मीनिंगफुल सॉल्यूशन को लाने की ज़रूरत है आज भारत में कंक्लूजन में कहा जा रहा है जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सकता है और वहाँ पर सीरियसनेस एक्सपीडिशियस इफेक्टिव जस्टिस ये सब आ सकता है भारत में और जो स्टडी आई है वर्ल्ड बैंक या अदर इंस्टीट्यूशंस की जो स्टडी आई है जुडिशियल प्रोसेस को लेकर के उन सभी को इम्प्रूव किया जा सकता है बशर्ते की बशर्ते की सही तरीके से चीज़ों को अपनाया जाए और मीनिंगफुल सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ते हैं अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेंडिंग लिमिट्स इकोनॉमी पर बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में आर्टिकल है बहुत ही अच्छा आर्टिकल है देखते हैं क्या कहा गया इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है विवेक देवरॉय आपको याद होगा इनकी एक कमेटी भी बनी थी विवेक देवरॉय की इसमें हम बात कर रहे हैं इनको अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है विवेक देवराय इनका एक इंटरव्यू था उसमें इन्होंने कुछ बातें कही हैं जिस पर यह आर्टिकल लिखा गया है सबसे पहले कहा जा रहा है कि आज चीज़ों को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है प्रायोरिटाइज को फिक्स करने की ज़रूरत है सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की जो आवश्यकता है जो फिजिकल कंसोलिडेशन का इशू है उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है अब हम क्या बात करें जो पैसा आता है आपने एक न्यूज़ सुना होगा जी काउंसिल को बनाने की बात चल रही है ताकि जी काउंसिल अब स्टेट गवर्नमेंट का भी कितना फंड हो रहा है कहाँ क्या खर्चा हो रहा है वो सब देख पाए ऐसी बातें चल रही हैं तो जो टैक्स से पैसा आता है वो बढ़ता है यानी कि वो सेंटर और स्टेट दोनों के पास पैसा जाता है किसका टैक्स का और वो अपने वहाँ पर स्कीम्स में खर्च करते हैं लेकिन अब जाहिर सी बात है सेंटर और स्टेट इक्विवेलेंट तो है नहीं सेंटर के पास ज़्यादा पावर होता है स्टेट के पास कम पावर होता है ये सभी लोग जानते हैं लेकिन खर्चा तो सब दोनों के पास उतना ही होता है अब पूरे आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इसको रैशनलाइज किया जाए जो स्पेंडिंग है उसको सही तरीके से समझने की ज़रूरत है और उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी ग्रेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि डिफरेंट लेवल पर जो गवर्नमेंट है दोनों ही गवर्नमेंट है वो आपस में कोऑर्डिनेट करें तब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसके लिए एक प्रॉपर मॉनिटरिंग बॉडी बनाई जानी चाहिए जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन को निगोशिएट करते हुए एक अच्छा सॉल्यूशन आगे दे पाए आगे बात कर रहे हैं सेवन्थ शेड्यूल की सेवन्थ शेड्यूल आपको याद आ रहा है इसमें क्या है ये लिस्ट की बात करता है सूची की बात करता है जिसमें कि सेंटर लिस्ट है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट में सारी बातें क्लियर हैं कि उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं जैसे डिफेंस वगैरह है वो सेंटर के अंतर्गत आएगा वहीं पुलिस वगैरह जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है कंकरेंट लिस्ट में दोनों कॉमन चीज़ें रहती हैं जिसमें कि कोई भी कानून बना सकता है तो जब सेवन्थ शेड्यूल में चीज़ों को सही तरीके से बांट दिया गया है कि सेंटर के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्टेट के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उसको और मैनेज करने की ज़रूरत है इतना कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास लिमिटेड फंड होता है जो सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है तो कुछ ऐसे सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर एजुकेशन हेल्थ वहाँ पर खर्च करने के लिए पैसे दिए जाते हैं लेकिन इसमें भी सेंटर गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है क्यों इंटरवीन करती है इनका कहना होता है कि यूनियन लिस्ट में जो चीज़ें आती हैं जैसे कि डिफेंस वगैरह सुरक्षा की चीज़ें हैं उस पर स्पेंड करने के लिए इनके पास फंड कम होता है तो इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर एजुकेशन हेल्थ जैसी चीज़ों में पड़ने लग जाता है तो ये किस हद तक सही है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना इंटरवेंशन सही नहीं है इससे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं पहला क्वेश्चन तो ये है पहला सवाल तो ये है कि सेंटर चाहती है कि वो ज़्यादा खर्च यूनियन लिस्ट के चीज़ों पर करे यानी कि सेंट्रल लिस्ट में जो चीज़ें आती हैं वहाँ पर ज़्यादा खर्च किया जाए दूसरा सवाल ये है कि जो फेडरल सिस्टम है उसमें गड़बड़ी है मतलब स्टेट के पास डिसाइड करने का मतलब उनके पास कोई फ्रीडम है ही नहीं कि वो कहाँ पर कितना खर्च करें डेवलपमेंट नीड उनकी कितनी है उनको एक्सपेंडिचर कैसे देना चाहिए क्या करना चाहिए उनके पास से कोई अथॉरिटी नहीं है फ्रीडम नहीं है 
तो ये दोनों सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं सोल्यूशन क्या है इसका इसका सोल्यूशन ये बता रहे हैं कि जैसा सेंटर ने अभी फाइनेंस कमीशन को कहा कि आप इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए कैसे ज़्यादा पैसा निकाला जा सकता है इसके लिए आप बात कीजिए क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन इससे एक एंगजाइटी भी क्रिएट होती है किस चीज़ में फेडरल आर्किटेक्चर में फेडरल आर्किटेक्चर मतलब जहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों मिल करके काम करते हैं पावर्स का डिवीज़न होता है बट ये जब ऐसी चीज़ें उठती हैं कि यूनियन लिस्ट में ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए जाएं स्टेट को पैसे कम दिए जाएं तो यूनिटरी फॉर्म दिखाई देता है इससे जो फेडरल आर्किटेक्चर है वो ख़तरे में आता है एंगजाइटी क्रिएट होती है वहाँ पर तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत पैनिक सिचुएशन में है क्योंकि उनके उनका जो टैक्सेशन पावर है उसको ऐसे ही कम कर दिया गया है जब से जी को लाया गया है और दूसरी तरफ अगर ऐसे सेंटर के तरफ से ऐसे इम्पल्सिव चीज़ें आएंगी कि उनको पैसा कम दिया जाएगा या उनके पैसे में से चीज़ों को कट किया जाएगा तो उनको और प्रॉब्लम हो सकती है और सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो ख़तरे में आ सकता है तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा इंटर स्टेट काउंसिल इनका कहना है कि बजाय इसके कि हम कोई एक्सपेंडिचर काउंसिल बनाएं दोबारा से ये आवश्यक है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया गया था उन्नीस में सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर अब देखिए ये प्रिलिम्स के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है 1990 में सेटअप किया गया था इंटर स्टेट काउंसिल को सरकार या कमीशन के रिकमेंडेशन पर उसको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है वही काउंसिल इन्वेस्टिगेट करे डिस्कस करे कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा स्टेट और सेंटर के कॉमन इंटरेस्ट को बताए और इससे जो पूरी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म की जा सकती है क्योंकि इनका कहना है कि जो मीटिंग है इंटर स्टेट काउंसिल की वो आज से तीन साल पहले हुई थी तो क्यों ना इसको फिर से रिवाइव किया जाए और इट शुड बी द फर्स्ट स्टेप जिससे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है तो अगला आर्टिकल देख लेते हैं अनसर्टेनिटी अहेड काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये भी आईआर पर बात करेंगे हालांकि ये यूएस तालिबान का जो पीस एग्रीमेंट है उस पर बेस्ड पूरा आर्टिकल है आपने न्यू काबुल यानी कि अफगानिस्तान में वेडिंग पार्टिंग में एक बॉम्बिंग हुई इसमें कि सिक्सटी पीपल की डेथ हो गई और वहीं 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए तो ये बॉम्बिंग जो है एक सुसाइड बॉम्बिंग थी अफगानिस्तान का हंड्रेड इंडिपेंडेंस डे भी था ब्रिटिश रूल से उस दिन और वहीं एक वेडिंग पार्टी में ये सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ जिसके बाद में जिम्मेदारी आईएसआईएस के द्वारा ली गई क्लेम किया गया आई के द्वारा ये तो है एक कहानी लेकिन दूसरी तरफ क्या कहानी चल रही है दूसरी तरफ कहानी ये है कि यू अफगानिस्तान से एग्जिट हो रहा है और इसके लिए उसने तालिबान के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है या करने वाला है आप ये कह सकते हैं इस पीस एग्रीमेंट में ये बातें क्लियर कर दी गई हैं कि अफगानिस्तान में कोई और वॉयलेंस क्रिएट नहीं किया जाएगा आईएसआईएस का दबदबा नहीं होगा और वहाँ पर शांति को बनाए रखा जाएगा लेकिन जब से ये बात शुरू हुई है पिछले सात महीने से अफगानिस्तान की हालत और ख़राब हो चुकी है जो सिचुएशन है बहुत ही डायलेमा में है क्योंकि वहाँ पर दिन ब दिन ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं दूसरी तरफ जो डील है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है यूएस तालिबान के बीच में तालिबान के द्वारा हालांकि इस पूरे जो घटना है उस पर चिंता जताई गई है लेकिन वहीं दूसरी तरफ आई ने इसको अपने उस सिर पर लिया भी है तो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आखिर क्या वजह है इसको दो ही चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है पहला तो ये कि अफगानिस्तान में जो डील हो रहा है है या फिर आईएसआईएस ग्रुप के लोग हैं एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो ज़्यादा पावर चाहते हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं वहीं दूसरा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि जो लीडर हैं जो बातचीत कर रहे हैं यूएस के साथ और जो तालिबानी फाइटर्स हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है क्योंकि अगर वो अपने लीडर की बात सुनते हैं तो फिर उनको ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं करने चाहिए वहीं पर प्रेजिडेंट अशरफ गनी की बात की जा रही है कि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो तालिबान ही प्रोवाइड करता है वॉयलेंस क्रिएट करने के लिए आगे कहा जा रहा है कि यूएस एग्जिट हो रहा है क्योंकि 2020 का यूएस का इलेक्शन है यूएस चाहता है कि वहाँ पर जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए थे उसको सारे कमिटमेंट्स को पूरे किए जाएँ और इसके लिए अमेरिकन ट्रूफ का विदड्रॉल ज़रूरी है दो के बिडिंग के पहले अब ये पूरा प्लान है यू का लेकिन दूसरी तरफ तालिबान से बातचीत होने के बावजूद ये जो एक मिनिमम एश्योरेंस प्रोवाइड किया गया था कि वहाँ पर अफगानिस्तान में शांति कायम की जाएगी लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान को आ, सेफ रहने नहीं दिया जाएगा टेररिस्ट के द्वारा और आज भी ये जो अभी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है वहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले एक साल से ज़्यादा प्रॉब्लम अब क्रिएट हो गई हैं 
तो इसका क्या बेहतर सोल्यूशन हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है पूरे अफगानिस्तान के रीज़न में वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान बेस्ड तालिबानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो ये इशू अभी और बढ़ता जा रहा है देखते हैं इसमें आगे क्या बातचीत होती है क्योंकि ये जो ट्राइंगल रिलेशन है वो किस लेवल पर जाता है कि पाकिस्तान का भी इसमें बहुत बड़ा स्टेक है पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि यू एस से एग्जिट हो जाए तालिबान फिर से अपनी जगह को ले ले अफगानिस्तान में और इससे पाकिस्तान का वहाँ पर जाना आसान हो जाएगा दूसरी तरफ इंडिया का अपना प्रॉब्लम है अपना कंसर्न है इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा है हर एंगल से इन्वेस्टमेंट के एंगल से इंफ्रा कल्चरल हर रिलेशन से लेकिन अगर एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर से इंडिया के लिए एक चैलेंज क्रिएट हो जाएगा अफगानिस्तान में रहने का और वहाँ से रिलेशन को मेंटेन करने का तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है इस पर आगे हम देखते रहेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच कीप स्टार्टिंग एंड इस पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में आगे